kwa majina naitwa Gladys Nyavuke. Mtoto wangu alikuwa anaitwa Kaiso Kari. Alikuja chioni kabisa alitoka sure. Nilikuwa nilimtuma mafuta ya mboga. Alikuja vizuri tunaongea na yeye. Hakukuwa na yoyote. Nilimuita Kaisa, Kaisa. Kucha tuongea na wewe. Hakukuja. Anaenda narara. Asivui niliamuka. Nienda kukamua ombe. Nipata huyo mtoto. Anaweka nini? Kamba kwa kichwa. Anakufa. Ngaasa kuria, karia. Ndiyo wa mama wengine walikuja, walikuta. Niko kuria. Kaisi hapo. Kwa manjina naitua Francis Nguli, Osi Pindi Kisi Centro. Leo, tareine, mwazi wakumi, mwaka uu. Tuliweza kupashu wa abari. Na kwamba kuna mtoto alinyonga. Mahali ambao panaitua eneo ni Kenyoro, Kiogoro location. Ambao hiko hapa Kisi Centro. Within Kisi County. Mwenye aliweza kutupasha abari. Ni baba wa maremu, kijana wa miaka kumina ine, na mwanafunzi wa moja wa primary schools katika area ya iyo wa Kiogoro location. Kwa mba jana katika ati ya tarehe tatu na leo, mtoto alikula vizuri na wazazi na hakaenda kupumzika na leo wa subuhi. Waka muka, waka pata mtoto, ananinginia kwa kamba, kiwa mejitua huwai. Kilicho sababisha kujitua huwai kwa hoyo mwanafunzi mbado wakijajulikana. Hakuna chochote ambao polisi walipata mbada wakuitua. Na tuliweza kuchukua mwili, tukaleta hapa kisi, Christimarian Hospital, Mochari ndiyo tuweze kufanyia postmortem kwa hivyo e, baada hiyo ndiyo tutajua aswa kiini ni gani cha huyo mwanafunzi kujitoa uwai